வணக்கம் பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சேங்கர் என்பவரால பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதா குற்றம் சாட்டிய பெண்ணோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பதிவன் அளிக்கப்பட்ட லாரி மோதி உயிரிழந்திருக்காங்க இது விபத்து இல்ல ஒரு திட்டமிட்ட சதினா அந்த பெண் வந்து குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க என்ன நடந்ததுங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பார்ப்போம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல உன்னோ பகுதியை சேர்ந்த பதினேழு வயதான பெண் ஒருவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வேலை கேட்டு பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சேங்கர் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்ப போனப்ப தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சதா குற்றம் சாட்டி கடந்த ஆண்டே வந்து காவல்துறையில புகாரும் அளிச்சிருக்காங்க அவங்க புகார் அழிச்சும் கூட இந்த வழக்குல எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் காவல்துறை வந்து எடுக்கல இதுக்கப்புறம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி இந்த வழக்குல எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலன்னு சொல்லி உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் அதாவது யோகி ஆதித்யநாத் வீட்டுக்கு முன்னாடி தற்கொலை முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தான் இந்த வழக்கு தீவிரமா விசாரிக்கப்பட்டிருக்கு விசாரிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பாஜக எம்எல்ஏவும் கைது செய்யப்படுறாரு இந்த நிலையில தான் அந்த பெண்ணோட தந்தைய விசாரிக்கிறதுக்காக காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாரும் கூப்பிட்டு போறாங்க விசாரிக்கும் போது அவர் உயிரிழந்துடுறாரு அவரோட இறப்புக்கு சாட்சியா இருந்த ஒரு நபர் கூட மர்மமான முறையில உயிரிழந்திருக்காரு தன்னோட தந்தையோட இறப்புக்கு அப்புறம் தன்னோட தாய் மற்றும் அத்தையோட பாதுகாப்புல தான் அந்த பெண் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது திங்கட்கிழமை அன்று தன்னோட தாய் மற்றும் அத்தை மற்றும் வழக்கறிஞர் கூட கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப பதிவன் அளிக்கப்பட்ட ஒரு லாரி மோதி உயிரிழந்துடுறாங்க அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அந்த பெண் படுகாயம் அடைஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க இந்நிலையில இந்த சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது விபத்து இல்ல ஒரு திட்டமிட்ட சதின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு பாஜக எம்எல்ஏ தான் காரணம் அப்படின்னு குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட மாமா வந்து ஒரு புகார் அளிச்சிருக்காங்க அவர் என்ன புகார் அளிச்சிருக்காருனா பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி அன்னைக்கு எங்க போனாரு இவங்க போற பயண விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே பாஜக எம்எல்ஏக்கும் மற்றும் அவங்களோட ஆட்களுக்கும் இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு குற்றம் சாட்டியிருக்காரு இது குறித்து அந்த பாதுகாப்பு அதிகாரி என்ன சொல்றாங்கன்னா குறிப்பிட்ட நாள்ல நான் அவங்க கூட தான் இருந்தேன் ஆனா அவங்க போன கார்ல இடம் இல்ல அதனால நீங்க வர வேண்டாம் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நாங்க வந்து ஈவினிங்கே வந்துருவோம் நீங்க வந்து வர தேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னனால நான் அவங்க கூட போகல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குல பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் உட்பட பத்து பேர் வந்து சிறையில இருக்காங்க இப்ப இந்த விபத்து குறித்தான வழக்கையும் சிபிஐ இவங்க மேல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த வழக்க பத்தி விசாரிக்கிறதுக்காக முப்பது நாள் வந்து எங்களுக்கு அவகாசம் வேணும்னு உச்ச நீதிமன்றத்துல கேட்டிருந்தாங்க ஆனா நீதிபதிகள் எல்லாருமே இந்த வழக்க விசாரிக்க முப்பது நாள்ல தர முடியாது உங்களுக்கு ஏழு நாள் தான் டைம் அந்த ஏழு நாளுக்குள்ள நீங்க முழு விசாரணையும் முடிக்கணும் அப்படின்னு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த நிலையில உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல இருக்க ஒரு பள்ளியில பிரச்சனைகள் வந்தா எப்படி குரல் எழுப்பணும் எப்படி அதை எதிர்க்கணுங்கிறத பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாதிரி கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌதம் வந்து பேசினாரு அந்த நிகழ்ச்சியில அந்த பள்ளியில இருக்க ஒரு பதினோராவது வகுப்பு மாணவி ஒரு கேள்வி ஒண்ணு காவல் அதிகாரியை பத்தி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாம அந்த காவல் அதிகாரி முழிச்சுட்டு நின்று இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த சம்பவம் குறித்து நான் எதிர்த்து போறேன்னா என்னோட பாதுகாப்புக்கு நீங்க உத்தரவாதம் தர முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே அந்த போலீஸ் அதிகாரி எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாம தகச்சு போய் தான் நின்றுட்டு இருந்தாரு இந்த கேள்வி அந்த அதிகாரிக்கு மட்டும் இல்ல இந்த அரசாங்கத்துக்கும் சேர்த்துதான் அது மட்டும் இல்லாம இது அந்த மாணவியின் குரல் மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களின் குரல் தான் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு சரியான ஒரு நீதி கிடைக்கணும் குற்றவாளிகளுக்கு சரியான ஒரு தண்டனை கிடைக்கணுங்கிற கோரிக்கையை முன் வச்சு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்டன் நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷ்டன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப